হ্যালো ভিউয়ার্স হাসান বায়োলজির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় শোষণ বর্ণালী ও কার্যবর্ণালী এটা ক্লাস নাইনের তৃতীয় চ্যাপ্টার জৈবনিক প্রক্রিয়া এবং তারই একটা অংশ ফটোসিনথেসিস বা সালক সংশ্লেষ এবং সালক সংশ্লেষের মধ্যে এটা একটা অংশ এর আগের দিনের যে আমরা ভিডিওটা করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা সালক সংশ্লেষের উপাদান এবং তার ভূমিকাগুলো পড়েছিলাম এই সালক সংশ্লেষের উপাদান আর ভূমিকাগুলো পড়ার সময় আমরা সূর্যলোকের ভূমিকা পড়েছিলাম সূর্যলোকে যখন আমি ভূমিকা বলেছিলাম তার উৎস হিসাবে বলেছিলাম যে মহাকাশ থেকে অনর্বত কি হয় বা প্রতিনিয়ত অনর্বত তরঙ্গ পৃথিবীষ্টে এসে পৌঁছায় আর এই তরঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু তরঙ্গ থাকে দৃশ্যমান এই দৃশ্যমান আলোক মানে ওই তরঙ্গ যেগুলো এসে পৌঁছায় তার মধ্যে কিছু কিছু তরঙ্গ থাকে দৃশ্যমান আর এই দৃশ্যমান আলোগুলো যেটা তার মধ্যে কি থাকে ছোট ছোট বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ফোটন কোনা থাকে আর এই ফোটন কোনায় সালক সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় যেটা এর একদিন আমি ছবি হিসাবে এটা দেখিয়েছিলাম যে আমরা দেখেছিলাম সূর্য থেকে কি হচ্ছিল যে তরঙ্গ পৃথিবীষ্টে এসে পৌঁছাচ্ছিল এই তরঙ্গ পৃথিবীতে এসছিল এই তরঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু তরঙ্গ ছিল বা কিছু কিছু তরঙ্গ ছিল যেটা হচ্ছে যে তরঙ্গ এই যে এটা যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপি তার মধ্যে চারশো থেকে সাতশো ন্যানোমিটার এই যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা ছিল সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে আলোটা ছিল সেই আলোটা ছিল দৃশ্যমান মানে এটা আমরা দেখতে পাই আর বাকি যে এটা তো বাকি যে তরঙ্গগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পাই না এবং এই দৃশ্যমান আলোকের ক্ষেত্রে কি বলে যে ফটন কোনা ছিল ফটন কোনা বলতে আমি বলেছিলাম দৃশ্য দৃশ্যমান আলোকের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কোনা যাকে বলা হয় ফটন কোনা এবং এই ফটন কোনা কী হয়েছিল সালক সংশ্লেষ পরীক্ষায় ব্যবহৃত ছিল বাস এইটুকু পর্যন্ত আমরা আগের দিন পড়েছিলাম আজকে কি পড়ব আজকে যেটা পড়ব এই যে ফটন কোনা যেটা পড়ছে অর্থাৎ যে সূর্য থেকে যে তরঙ্গতা আসছে সূর্য থেকে যে তরঙ্গ এসছে পৃথিবী বৃষ্টি এসে পৌঁছাচ্ছে তার মধ্যে যে দৃশ্যমান আলো আছে এই বা ফটন কোনা আছে এই ফটন কোনার মধ্যে আবার বিভিন্ন রকম বর্ণালী আছে বা বিভিন্ন রকম বর্ণ আছে সেগুলো কি বর্ণ আছে সেগুলো আজকে আলোচ্য বিষয় আমাদের বা একটা ছবি দেখে নিই ছবি তোমাদের জন্য আমি একটা ছবি তৈরি করেছি ছবিটা হচ্ছে এটাই ছবিটা দেখে তোরা তোমরা বুঝতে পারছ এটা একটা সূর্য এই সূর্য থেকে কি হচ্ছে তরঙ্গ এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তরঙ্গ পৃথিবী বৃষ্টি এসে পৌঁছাচ্ছে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছাচ্ছে এই তরঙ্গগুলোর মধ্যে একটা দেখতে পাচ্ছ গোল করে পয়েন্টিং করা আছে ফটন কোনা মানে এই যে অংশটা দেখা আছে যেটা দৃশ্যমান আলো এই যে দৃশ্যমান অংশ সেটা হচ্ছে ফটন কোনা তাছাড়াও কি আরও বাকি তরঙ্গ আছে এই তরঙ্গগুলোর মধ্যে কি কি আছে একটা হচ্ছে কসমিক রে আছে একটা হচ্ছে গামা রে আছে একটা এক্স রে আছে একটা হচ্ছে আল আল্ট্রা ভায়োলেট রে আছে একটা ইনফ্রা রেড আছে একটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ আছে আর একটা রেডিও তরঙ্গ আছে এগুলো কি আমরা শুনেছি হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে আমরা শুনে থেকেই কেন আমরা বলেছি অনেক সময় বলেছি যে আমি সূর্যলোক থেকে সূর্য থেকে যে রোশনি আছে তার মধ্যে আল্ট্রা ভায়োলেট রোশনি আছে ইউভি রোশনি থাকে বা এক্স রোশনি থাকে যেটা মানুষের পক্ষে কি ক্ষতিকারক এই রোশনিগুলো কি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে আমরা জানি বেরিয়ে যায় যখন আমরা পড়েছিলাম ভূগোলের ক্ষেত্রে ওজন স্তর যখন ফুটো হয়ে যায় তখন কি হয় গামা রশ্মি বা আল্ট্রা ভায়োটের রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে যদি এসে এসে যায় তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায় হ্যাঁ তাহলে কি হয় যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটনাটা ঘটে এরকম যখন ভূগোলে পড়ার সময় আমরা এই আইডিয়াগুলো বা এই এই নামগুলো শুনেছিলাম গামা রে আল্ট্রা ভায়োটে রে বা এক্স রে তাহলে এই যে এক্স রে গামা রে কসমিক রে হ্যাঁ তারপর ইনফ্রা রেড রে মাইক্রোওয়েভ রে আবার রেডিও তরঙ্গ আমাদের যে রেডিওদের মাধ্যমে যে বার্তা পাঠানো হয় সেই রেডিও তরঙ্গ সূর্যলোকের মধ্যে থাকে তাহলে পৃথিবী থেকে মানে সূর্য থেকে যে তরঙ্গ পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছাচ্ছে সেই তরঙ্গের মধ্যে শুধু দৃশ্যমান আলোক থাকে না তাছাড়া আরও অনেক কিছু থাকে কসমিক রে থাকে গামা রে থাকে এক্স রে থাকে আল্ট্রা ভায়োলেট রে থাকে দৃশ্যমান আলো থাকে ইনফ্রা রেড থাকে মাইক্রোওয়েভ থাকে রেডিও তরঙ্গ থাকে এতগুলো জিনিস থাকে পৃথিবী পৃষ্ঠে থেকে মানে সূর্য থেকে যে তরঙ্গটা পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তার মধ্যে এতগুলো জিনিস থাকে কিন্তু এগুলোর মধ্যেও আমাদের যেটা প্রয়োজন বা সালক সংশ্লেষ ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দৃশ্যমান আলো আর দৃশ্যমান আলো কী নিয়ে গঠিত 
हमें देखते एखे छोट छोट क्षुद्र क्षुद्र कणा दिए लाल 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 डट डट कर तुम्हारा बोझार जो ये कणागुल्क फोटन कणा दृश्यमान आलोटा क्योंकि सालकसम सिल्स प्रक्रिया व्यवहित है जार तरंग दैर्घ्य बोलते गले एखे पॉन्टिंग आज देखते छविटा के जोटू बड़ो कर देखी तो दृश्यमान आलो जो तरंग दैर्घ्य देखी तेल तीन सौ नब्बे सातशो षाट नैनोमीटार यहाँ से दृश्यमान आलो तरंग दैर्घ्य और बाकी जेटा कस्मिक देखो कस्मिक रे शुरू कर पॉन्ट पॉन्ट जिरो जिरो वन एंगस्टम थे शुरू कर एंगस्टम पॉन्ट वन एंगस्टम हो गा रे टेन नैनोमीटर हो एक्सरे टेन नैनोमीटर थे तीन सौ नब्बे नैनोमीटर जो अंश है तरंग दैर्घ्य जो आई तरंग दैर्घ्यर मध्य क्या थे आल्ट्राफाइड रे थे और तीन सौ नब्बे थे सातशो नैनोमीटर तरंग दैर्घ्यर मध्य थे दृश्यमान आलोक और सातशो नब्बे सातशो षाट थ एकदम एट हे एक लाख मतन मैं एकश हज़ार एकश हज़ार माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर पर्त आ रेडियो तरंग यगल आ हमें जस्ट एक आईडिया देवर जो तुम्हारे हमें आईडिया देवर जो हमारे जो पृथ्वी पृष्ठे जो तरंग आससे सूर्य थे से तरंग मध्य क्यों रोशनी थे सेगल एक धारणा देवर जो छविता दिए कि जेने रखते हैं कि जो सालक संश्लेष प्रक्रिया शुदुम्र दृश्यमान आलोक जर तरंग दैर्घ्य हे तीन सौ षाट तीन सौ नब्बे थे सातशो षाट ये तरंग दैर्घ्यर मध्य जो आलोकगुलो थे जो दृश्यमान आलोक थे सेटाई क्यों सालक संश्लेष प्रक्रिया व्यवहित है एबार जो दृश्यमान आलोकता के देखी तो ये दृश्यमान आलोकर मध्य जो फटन गुना दृश्यमान आलोक से दृश्यमान आलोकर मध्य आर सतरण बर्ण था बर्णगुलो कि बर्णगुलो पढ़े आगे हमें जेमन पढ़े रामधनुते जो सातटा रंग थे जी जेटा के संक्षेपे थी बे नी आ सो हो कला सतटा रंग ठीक तेम ही ये दृश्यमान आलो तो सतटा रंग रंग थे सतटा बर्ण थे ये सतटा बर्ण क्यी एक बे बेनिया शौकला अनुजाई बेते हे बेगुनी बे नीते हे नील आते हे आकाशी सोते हे सबूज होते हे हलूद कोते हे कमला लोते हे लाल एबार कि है ये सातटा बर्ण आश्यमान आलोते ये दो एक निर्दिष्ट तरंग दैर्घ्य आ दृश्यमान आलो तरंग दैर्घ्य छो तीन सौ नब्बे थे सातशो षाट और एज एर मध्य कि सतटा रंग आतटा रंग मध्य भाग कर तीन सौ नब्बे थे चार सौ त्रि त्रिस ये आलोक तरंग दैर्घ्य एर मध्य जो रंग रंग थे जे बर्णटी थे से बेगुनी चार सौ त्रिस थ चार सौ सत्तर एर मध्य ये आलोक दैर्घ्यर मध्य आलोक तरंग दैर्घ्यर मध्य जो रंग थे से नील चार सौ सत्तर थे जो पाँच सौ पाँच सौ पर्त जो थे से आकाशी आर पाँच थे पाँच सौ षाट पर्त थे सबूज पाँच सौ षाट थे छो पर्त थे हलूद छश थ छश पंचाशे क्षेत्र कमला छश पंचाश थे सातशो षाट नैनोमीटार आलोक तरंग दैर्घ्य पर्त थे लाल मोटामोटी लाल एखे बेस ही देखते पाची प्राय एकश नैनोमीटार प्राय नब्बे नैनोमीटार पर्त हो लाल तरंग दैर्घ्यटा लाल बर्णटा थे थे ये हमें एक हिसाब दिए एक हिसाब दे नैनोमीटार जो मापगुल दिए देव आज है तीन सौ नब्बे चार सौ त्रिस चार सौ सत्तर पाँच सौ एगुल तुम्हारा बी भेदे देखिए विभिन्न रकम देव आज है क्यों ये एक स्टैंडार्ड बी थे कर दिए युमरा परीक्षा कर जो परीक्षा आसे वटाई तुम्हारा जिने रखे ये तुम्हारा विभिन्न बीते विभिन्न रकम थको हमें कि बोल युमे जिने रखते हैं कारण यहाँ एकदम निखुत बात कम भूल बाकी जो बीगुल आज तुलनामूलक बाकी बीगुल तुलन यदम निर्भुल बस बुझते तेल पढ़े जेने दिन जो सालक संसदेश प्रक्रिया कि सालक संश्लेष प्रक्रिया क्रोफिल जो अणुटा थे से कि फोटन कणा शोषण कर फोटन कणा शोषण कर मान कि दृश्यमान आलोक शोषण कर क्रोफिल क्यों क्रोफिल हमें एकधरण जौग कारण क्रोफिल मैं आप जेने कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें मैगनेशियम इत्यादि नहीं के क्रोफिल अणुटा तैरी पशापाशी एट पढ़े क्रोफिल अणु कि फोटन को मैं सूर्य के फोटन को शोषण करते ये फोटन को मान हो कि दृश्यमान आलोक और ये दृश्यमान आलोक मान कि वोने सतटा रंग आता बोला जाते 
ক্রোফিল এক ধরনের রঞ্জক আমরা জানি একটা রঞ্জক কি করে দৃশ্যমান আলো শোষণ করে কিন্তু এই যে একটা রঞ্জক ধরো একটা রঞ্জক ক্রোফিল এই যে রঞ্জকটা সে দৃশ্যমান আলোতে আমরা দেখলাম দৃশ্যমান আলোতে কি আছে সাতটা রং দেখতে পেলাম বা সাতটা বর্ণ দেখতে পেলাম কিন্তু একটা কন্ডিশন হচ্ছে এখানে কোনো রঞ্জক কোনো রঞ্জক একসাথে সাতটা রং বা সাতটা বর্ণালী শোষণ করতে পারে না কি বললাম কোনো একটা রঞ্জক বা কোনো একটা পিগমেন্ট একসাথে একই সঙ্গে সাতটা বর্ণ শোষণ করতে পারে না কোটা বর্ণ শোষণ করতে পারে একটা কিংবা দুটা কিংবা তিনটা কোনো একটা রঞ্জক এই যে এখানে সাতটা বর্ণ আছে ধরে ধরি কোনো একটা রঞ্জক হচ্ছে ক্রোফিল এ হুম এই যে ক্রোফিল এ একটা রঞ্জক বা ক্যারোটিনোয়েট আমরা এক ধরনের বলতে পারি এটাও রঞ্জক এক ধরনের বলতে পারি তো ক্যারোটিনোয়েট আমরা পড়েছিলাম এর আগে দিন যে ক্যারোটিনোয়েট কী করছে ফটন কোনা শোষণ করে ফটন কোনা শোষণ করে মানে কি ফটন কোনার মধ্যে কি সাতটা রং থাকে এবং এই যে ক্যারোটিনের একটা রঞ্জক ফটন করার মধ্যে যে সাতটা রং আছে ও কি করে সাতটা রং শোষণ করতে পারে না এই সাতটার মধ্যে যে কোনো তিনটা রং শোষণ করতে পারে আর যে তিনটা বা দুটা বা একটা রং শোষণ করে সেই রংটাকে বা সেই বর্ণালীটাকে কি বলা হয় ওই রঞ্জকের আলো শোষণ বর্ণালী বলা হয় বুঝতে পারলাম কথাটা হচ্ছে কোনো একটা রঞ্জক ফটন কোনা তো শোষণ করে আমরা পড়েছিলাম যে রঞ্জক বা ক্রোফিল যেটা ক্রোফিল বা ক্যারোটিন যেটা কী করে ফটন কোনা শোষণ করে আর ফটন কোনার মধ্যে কী থাকে সাতটা বর্ণালী থাকে এবার কোনো একটা রঞ্জক একই সাথে সাতটা বর্ণালী শোষণ করতে পারে না তারা কি হয়তো একটা বা দুটা বর্ণালী শোষণ করতে পারে তাহলে যখন কোনো একটা রঞ্জক যে বর্ণালী শোষণ করে তাকে সেই বর্ণালীটাকে ওই রঞ্জকের শোষণ বর্ণালী বলে আর আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ছিল শোষণ বর্ণালী উদাহরণ হিসাবে তাহলে আমি আবার ফিরে আছি তাহলে ধরি উদাহরণ হিসাবে ধরি ক্রোফিল এ ক্রোফিল একটা রঞ্জক ক্রোফিল এ আমরা জানি ক্রোফিল অনেকগুলো ভাগ আছে ক্রোফিল এ বি সি ডি ই যার মধ্যে সালক সংসদের পরীক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে ক্রোফিল এ এবং ক্রোফিল বি এবং সহকারী ভূমিকা হিসাবে পালন করে থাকে বি সি ডি ই এটি পর্যন্ত আমরা এর আগে দিন পড়েছিলাম তাহলে এখানে বলে দিই ক্রোফিল এ ক্রোফিল এ কী শোষণ করতে পারে না ক্রোফিল এ বেগুনি আর নীল এই দুটা রং শোষণ করতে পারে আর করতে পারে কমলা আর লাল একটা উদাহরণ দিলাম ক্রোফিল এ ক্রোফিল এ কি করে এ চারটা রংকে শোষণ করতে পারছে আর একটা বর্ণালী মানে একটা ফটন কোনার মধ্যে কোটা শোষণ কোটা বর্ণালী থাকে বলেছি সাতটা বর্ণালী থাকে বা দৃশ্য না আলোকে কী বললাম সাতটা বর্ণালী থাকে সাতটা বর্ণালী একটা রঞ্জক একই সাথে শোষণ করতে পারে না বা একটা রঞ্জক সাতটা বর্ণালী কখনোই শোষণ করতে পারে না ও কি করে দুটা থেকে তিনটা বর্ণালী শোষণ করতে পারে ঠিক আছে তো যেমন ক্রোফিল এ কি করে বেগুনি নীল কমলা লাল এই চারটা বর্ণালী শোষণ করতে পারে বাস আমি একটু আবার প্রথম স্লাইডে চলে আসছি এই দেখো এখানে লিখা আছে ক্রোফিল এ নীল বেগুনি যেটা হচ্ছে তিনশো নব্বই থেকে চারশো সত্তর নানোমিটার পর্যন্ত যার আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং লাল ও কমলা যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছশো থেকে ছশো নানোমিটার থেকে সাতশো ষাট সাতশো ষাট নানোমিটার পর্যন্ত তাহলে ক্রোফিল এর শোষণ বর্ণালী কি নীল বেগুনি আর লাল কমলা ক্রোফিল বি এর শোষণ বর্ণালী কি নীল আর লাল আলো অর্থাৎ আবার যদি দেখে দিই আর ক্যারোটিনার্সের কি ক্যারোটিনার্সের ক্ষেত্রে নীল এবং সবুজ আলো তাহলে ক্রোফিল বি এর ক্ষেত্রে ক্রোফিল বিয়ের ক্ষেত্রে নীল আর লাল দেখলাম আর নীল আর সবুজ দেখছি ক্রোফিল বির ক্ষেত্রে যদি বলে থাকি ক্রোফিল বির ক্ষেত্রে হচ্ছে নীল আর লাল আর ক্যারোটিনয়েডের ক্ষেত্রে সবুজ আর লাল এবার তাহলে এখন সংজ্ঞা কি বলবো কা শোষণ বর্ণালী কাকে বলে শোষণ বর্ণালী কাকে বলা হয় বলে কোনো রঞ্জক যে আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের কোনো রঞ্জক যে আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণালী শোষণ করতে পারে সেই বর্ণালীকে ওই রঞ্জকের শোষণ বর্ণালী বলা হয় যেমন ক্রোফিল এ এ কি করছে লাল বা কমলা রংকে শোষণ করতে পারছে তাহলে কমলা বা লাল রংটা হচ্ছে কি ক্রোফিল এর শোষণ বর্ণালী আর একবার সংজ্ঞাটা বলতে বলেছি কোনো রঞ্জক কোনো রঞ্জক 
যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বা যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বন্যালী শোষণ করতে পারে তাকে বা সেই বন্যালীটিকে ওই তরঙ্গ ওই রঞ্জকের শোষণ বন্যালী বলা হয় আর একটা হচ্ছে কার্যবর্ণালী কার্যবর্ণালীটা কি কার্যবর্ণালীটাও ঠিক শোষণ বর্ণালীর মধ্যে একই রকম শোষণ বর্ণালীতে আমরা শুধু শোষণ করেছিল বলে পড়েছিলাম কার্যবর্ণালীর সংজ্ঞাটা একবার বলেই দিই তাহলে বুঝতে পারবে কার্যবর্ণালী হচ্ছে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে যে তরঙ্গ কারণ এগুলোর প্রত্যেকটার আলোর কি করে তরঙ্গ দুর্গ আছে যেমন লাল এ তরঙ্গ দুর্গ ছশো ষাট থেকে সাতশো ষাট ন্যানোমিটার পর্যন্ত এটা এক তরঙ্গ দুর্গ তাহলে যে তরঙ্গ দুর্গের আলোতে সালক সংশ্লেষের হার সব থেকে বেশি হয় সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে বলা হয় বা সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণালীকে বলা হয় কার্য বর্ণালী কি বললাম যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে বা যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণালীতে সালক সংশ্লেষের হার বেশি হয় সেই বর্ণালীকে বলা হয় কার্য বর্ণালী কার্য বর্ণালী উদাহরণ কি যে সালক সংশ্লেষ সব থেকে বেশি হয় লাল এবং নীল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে অর্থাৎ লাল আর নীল যদি হয় তা লাল আর নীল দুটাই কিন্তু ক্রোফিল এ শোষণ করে থাকে তার মানে ক্রোফিল এ যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটাকে শোষণ করে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যতে সালক সংশ্লেষের হার বেশি হয় আর সেটাই হলো কার্যবর্ণালী তাহলে ক্রোফিল এর ক্ষেত্রে নীল আর লাল আমরা দেখলাম নীল আর লাল দুটাই শোষণ করতে পারছে তাহলে ক্রোফিল এর ক্ষেত্রে কি হয় সালক সংশ্লেষ হার বেশি হয় তাহলে আমরা এর আগের দিনই বলেছিলাম সব থেকে সালক সংশ্লেষ বেশি হয় কোথায় হ্যাঁ বলছিলাম যে ক্রোফিল এতে সালক সংশ্লেষ হারটা সব থেকে বেশি হয় কেন কারণ ক্রোফিল এ নীল এবং লাল এই দুই ধরনের আলোকেই বর্ণের আলোকেই শোষণ করতে পারে আর আমরা জানি নীল এবং লাল বর্ণের আলোতে কি হয় সালক সংশ্লেষ হার সব থেকে বেশি যেহেতু নীল এবং লাল এক ধরনের কার্যবর্ণালী তাহলে নীল এবং লাল বর্ণের আলোতে যেহেতু সালক সংশ্লেষ হার সব থেকে বেশি হয় তার জন্য কি ক্রোফিল অণুতে ক্রোফিল এ অণুতে সালক সংশ্লেষ হারটা বেশি হয় অন্যদের তুলনায় আমরা এর আগের দিন বা কালকে বা গতকালে যে ভিডিওটা করেছিলাম সেখানে আমরা করেছিলাম যে ক্রোফিল আমরা জানি পাঁচ প্রকারে পেয়ে থাকি ক্রোফিল এ বি সি ডি ই তার মধ্যে এ আর বি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আর সি ডি ই এগুলো সহকারী হিসাবে পালন থাকে বা যেগুলো নিম্ন শ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় আর আমরা জানি ক্যারোটিডের ক্যারোটিনাইসদের কী ভূমিকা ক্যারোটিনাইস কী করে জাস্ট খালে আলোকটা শোষণ করে আমরা এর আগের দিনে ভিডিওতে দেখেছিলাম ক্যারোটিনাইটস কী করছিল ফোটন কোনাটা শোষণ করেছিল সেই ফোটন কোনা ও কী করেছিল ক্রোফিল বিকে দিচ্ছিল ক্রোফিল বি কী করেছিল আবার ক্রোফিল এ কে স্থানান্তরিত করেছিল তাহলে ক্যারোটিনাইট ক্যারোটিনাইটের ক্ষেত্রে শুধু শোষণ বর্ণালী দেখা যায় কার্য বর্ণালী থাকে না এক্ষেত্রে নীল আর সবুজ থাকে এক্ষেত্রেও এক ধরনের থাকে নীল থাকে এটা হচ্ছে যদিও কার্য বর্ণালী তো এক্ষেত্রে সালক সংস্থার হারটা খুবই কম বা বলা হয় হয় না সে কী করে ক্যারোটিনাইস কী করে আলোক বর্ণালীটাকে ট্রান্সফার করে দেয় কাকে দিয়ে দেয় ক্রোফিল এ কে দিয়ে দেয় তো বাস বুঝতে পারলাম শোষণ বর্ণালী এবং কার্য বর্ণালী কী এবারে কী পড়ব এদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স পড়ব পার্থক্য পড়ব পার্থক্য যখন পড়ব তখন আমরা কী বলবো পার্থক্যটা হিসাবে প্রথমে এগুলোকে সংজ্ঞা বলবো সংজ্ঞা হিসেবে কী বলবো শোষণ বর্ণালীর সংজ্ঞা কী বলবো কোনো রঞ্জক পদার্থের বা কোনো পিগমেন্ট বা কোনো রঙ্গক বা রঞ্জকের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে শেষ মানে কোনো রঞ্জক যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে শোষণ করতে পারে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোটাকে ওই রঞ্জকের বলা হয় শোষণ বর্ণালী এটা একটা সংজ্ঞা কোনো রঞ্জক যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে বা বর্ণকে শোষণ করতে পারে সেই আলোকে বা সেই বর্ণালীকে ওই রঞ্জকের বলা হয় শোষণ বর্ণালী আর কার্যবর্ণালী কাকে বলবো যে কার্যবর্ণালীটা হবে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে সালক সংশ্লেষ হার সব থেকে বেশি তাকে বলা হয় কার্যবর্ণালী ব্যাস পার্থক্য হয়ে গেল প্রথম পার্থক্য দিলাম সংজ্ঞা দ্বিতীয় পার্থক্য কি শোষণ বর্ণালী যেটা আছে সেটা কোথায় দেখা যায় মানে শোষণ বর্ণালী একটা রঞ্জকের ক্ষেত্রে আমরা জানি একটাও একটাও শোষণ বর্ণালী থাকে বা একাধিক শোষণ বর্ণালী থাকে কিন্তু কার্যবর্ণালী অবশ্যই দুটো হয় কারণ দুটা বর্ণালীতেই সালক সংশ্লেষ হার সব থেকে বেশি হয় সেটা হচ্ছে একটা লাল আর একটা হচ্ছে নীল তাহলে 
দ্বিতীয় পার্থক্যটা হবে শোষণ বর্ণালী কোন রঞ্জকের ক্ষেত্রে শোষণ বর্ণালী এক হতে পারে একাধিত থাকতে পারে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোরোফিলের ক্ষেত্রে চারটা শোষণ বর্ণালী আছে নীল বেগুনি লাল কমলা আর কার্য বর্ণালী সবসময় দুটো হয় কারণ দুটোতেই সালক সংযোগ হয় সব থেকে বেশি হয় সেই দুটো বর্ণালী হচ্ছে লাল আর নীল দ্বিতীয় হয়ে গেল তৃতীয় পার্থক্য বলবো শোষণ বর্ণালী শোষণ যে বর্ণালীটা আছে সেটা কার ক্ষেত্রে বলবো যে এটা হচ্ছে সালক সংসঙ্গে যুক্ত থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে মানে সালক সংসঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কারণ ক্লোরোফিলের ক্ষেত্রে যে শোষণ বর্ণালীগুলো আছে নীল এবং লাল এই দুটা সালক সংসে ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু বেগুনি আর কমলা এটা তো সালক সংসার ভূমিকা পালন করিনি তাহলে কি যে শোষণ বর্ণালী সালক সংসার সঙ্গে যুক্ত থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আর কার্য বর্ণালী কার্য বর্ণালী অবশ্যই সালক সংসার সঙ্গে যুক্ত সম্পর্কযুক্ত বাস এটাই হলো পার্থক্য তাহলে আজকে আমরা পড়লাম যে সালক শোষণ বর্ণালী কী আর কার্য বর্ণালী কী বাস এটা আর এক দে আর একটা জিনিস রিভাইজ দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের সেটা হচ্ছে এই যে ছবিটা সেটা আরেকবার বলে দিই যে আমরা এর আগে দিন যে সালক সংস্কার সমীকরণটা পড়েছিলাম সেই সমীকরণটা আরেকবার রিভাইজ দিয়ে দিচ্ছি সেই সমীকরণটা যখন পড়েছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম ছয় অণু কিউ ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড বারো অণু জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এক অণু গ্লুকোজ তৈরি করে এক অণু ছয় অণু জল তৈরি করে আর ছয় অণু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এটা একটা বলতে পারি বিক্রিয়া থেকে দ্বিতীয় কি বলতে পারি এখানে সালক সংস্কার পরীক্ষায় যে ছয় অণু কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োজন পড়ে আর ছয় অণু কার্বন অক্সিজেন বেরিয়ে যায় তার মানে যত অণু অক্সিজেন মানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ হয় ঠিক ততটাই অক্সিজেন বেরিয়ে যায় দ্বিতীয়টা বলতে পারি আর এই বিক্রিয়াটা কথা হয় ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সংগঠিত হয় আমরা জানি তৃতীয় বলতে পারি এই যে গ্লুকোজের মধ্যে যে কার্বন যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে পেয়েছি অক্সিজেনটা কোথা পেয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে পেয়েছি আর জলটা এই যে হাইড্রোজেনটা কোথা থেকে পেয়েছে জল থেকে হাইড্রোজেনটা পেয়েছে বাস এইটুকু পর্যন্ত আমরা জানি আর কি বলবো জানি সালক সংশ্লেষ পরীক্ষায় উপজাত হিসাবে আমরা জল এবং অক্সিজেন পেয়ে থাকি আর এই অক্সিজেনটা কোথা থেকে বেরিয়ে যায় পত্রন্ধের মাধ্যমে বা স্টোটা স্টোমাটার মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় আর যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড স্টোমাটা বা পত্রন্ধের মাধ্যমে আমাদের কী হয় সালক সংশ্লেষের সময় পাতার মধ্যে প্রবেশ করে তো বাস আজকে এইটুকু পর্যন্ত শোষণ বর্ণালী কার্য বর্ণালী এবং সালক সংস্কার একটা রিভাইজ ঠিক আছে তোমরা পড়বে বাকিগুলো আবারও কথা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো খোদা